Albert Einstein writes that coincidence is God's way of remaining anonymous. Then I, Hiroshi Hayashi, understand that the most convenient word for skeptics is coincidence. By using this word, skeptics keep away all mysteries from their knowledge. Here is another story of it. アインシュタインはこう書いています。偶然というのはね、神のやり方なんだよ。そうすればね、神は自分の名前を匿名できるからね、と。つまり、神は神の仕事を誰にも知られずにできるからね、と。で、会議主義者たちにとって最も便利な言葉は、偶然という言葉です。偶然という言葉を使えばどんな謎も封印することができますここにもう一つの例があります広瀬林浜祭りジャパン「ドナッテロ」と呼ばれている彫刻家がいました15世紀のイタリアでは最も影響力のあった彫刻家だったそうですミケランジェロ以前の最も偉大な彫刻家であったと言われていますそしてアンドレア・デル・ベロッキオですあのレオナルド・ダ・ヴィンチの先生つまり師匠であったと言えば分かりやすいかもしれませんそのレオナルド・ダ・ヴィンチです。この3人の芸術家の間には大変奇妙な関係がありますその前に3人の年代表を確認しておきたいと思います上からドナッテロ・バルディアンドレア・デル・ベロッキオそしてレオナルド・ダヴィンチですそのドナッテロについてですがドナッテロドナッテロという名前なんですねで3つに分けてみますドナッテロそしてレオナルドという名前と比較してみますレオナルドも3つに分けてみますレオナルドですね、そして比較してみますとこの2つの名前は大変よく似ているのがわかりますドナテロを並び替えたのがレオナルドとなるわけですがしかしこれは偶然の一致なのでしょうか、まあ、偶然というにはあまりにもできすぎた偶然ということではないでしょうかというのもですねこんな例もあるからです。今度はアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチという名前を比較してみます上がアンドレア・デル・ベロッキオ下がレオナルド・ダ・ヴィンチですそして文字を一つずつ比較してみます今順に比較していますが注意深くご覧くださいわかりやすく言えばアンドレア・デル・ベロッキオの文字をバラバラにしてそして組み直したのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますつまりアナグラムもっとわかりやすく言えば文字の遊び、言葉の遊び、名前の遊びということになります。ただ、H だけはレオナルド・ダ・ヴィンチの方にはありませんが、H そのものは発音には影響ありません。H があってもなくても、アンドレア・デル・ベロッキオです。まあ、ともかくも、これはもう偶然。
という枠を超えているのではないでしょうかつまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はアンドレア・デル・ベロッキオのアナグラムであるということになりますで H を省略しますと 100% ということになりますそれでもあなたはこれは偶然だというふうに思いますか言い切ることができますかこんな例もあります。皆さんご存知のモナリザです。モナリザですね。で、そのモナリザを並び替えてみると、マーズプラスアイアン、つまり火星とイオン、つまり時の神ということになります。あるいはサン・ラミアともなります。ラミアの息子という意味になりますわかりやすく言えばレオナルド・ダ・ヴィンチは言葉の遊びによって作られた名前さらにはモナ・リザという名前も言葉の遊びによって作られた名前ということになりますがとなるとどう考えたらよいのでしょうかドナッテロがレオナルドになったそしてアンドレア・デル・ベロッキョがレオナルド・ダ・ヴィンチになったということになりますドナッテロという彫刻家はただの彫刻家ではありません森本聡さんがこんなコメントを寄せてくださいましたドナッテロ作のマグダラのマリアについて違和感があったので考察してみました画像を色のみ変化させてみましたそもそもこれは木彫りなんですかねもともと 3D プリンターで制作して木のように加工して遊んでないですかね髪の毛はかつら的に制作っぽいおでこのあたりの髪の毛の影首回り裏はどうやって掘るんでしょうか背中の髪の毛はどうやったら掘れるのかまた髪の毛が浮いているところもあれば肩から下は完全に密着しています何の技術でしょうかこれ男じゃないですかね木彫りですよね長年ミュージアムで空気にさらしておいて素材に変化がないんでしょうか喉元のくぼみ誰かの絵で見た気がします右手や左手にかかる髪の毛すごい技術ですよね浮いてますよ足も永遠です頭頂部を現場で見てみたいですね違和感があります乗せているっぽい何枚かの花びらにも見えます何気なく歯が生えてますよね髪の毛は完全に浮いています頭頂部一体木彫りならこのような割れ方はしないと思います顔のツヤと腕のパーツのツヤが明らかに違います腕のツヤはまさにペータ像ですね、えー、腕指はギリシャ彫刻そのものですよね髪が浮いてるくせに顔面にも密着していて後付けの感じがないしかし腕のテカリ加減がすごい左肘の先端付近に到達している髪の毛は接着剤のような垂れた痕跡がありますへそあたりから下の色温度が違いますこれは照明の関係ではなく素材が違うと思いますこれはすごいテクノロジーのもとに制作されたものだと思います森本聡さ,さんどうもありがとうございましたで、結論ということになります。偶然も一つだけの場合は偶然ということになるのかもしれませんがしかしその偶然が二つ続くとちょっと待てよということになるのかもしれませんしかし三つ偶然が続いたらもう偶然ではないその向こうに神の意志があると私は判断します
ここでは名前について考えてみましたドナテロという名前はどこかレオナルドにつながるということですねつまりこれもある種のアナグラムではないかと私は考えていますあるいはこれ一つだけでしたら偶然ということになるのかもしれませんが今度はアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの名前を比較してみますとそうは言えないイコールドナッテロもひょっとしたらひょっとして1500年後のイエス・キリストの操り人形であった可能性も出てくるあるいは出てきたということになりますそしてその流れは言うまでもなくミケランジェロ・ブアノレティへと続いていきますそれはともかくもドナッテロがまずいてそしてレオナルドという名前ができたそしてそのレオナルドと今度はその先生であるアンドレア・デル・ベロッキオとつながるすなわちドナッテロとアンドレア・デル・ベロッキオの名前を足して2で割ったのがレオナルド・ダ・ヴィンチという名前になると考えられるということになりますつまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前そのものも捏造された名前ということになるのではないでしょうか。Bye for now. Italian sculptor Donatello was the greatest Florentine sculptor before Michelangelo and was the most influential individual artist of the 15th century in Italy. Born in Florence, Italy around 1386, sculptor Donatello apprenticed early with well known sculptors and quickly learned the Gothic style. Before he was 20, he was receiving commissions for his work. Over his career, he developed a style of lifelike, highly emotional sculptures and a reputation second only to Michelangelo's. Donatello was i t a l i a n Florence, the Umare, the Chow Cook. 20歳になる前から彫刻依頼を受け、才覚を表したと言われています。ルネサンスの時代においては、ミケランジェロに次ぐ彫刻家として知られていたそうです。そのドナッテロはまさに謎に満ちた彫刻家ということになります。広し林浜松シティジャパン。ドナッテロは
2体の預言者像を残しています1体はひげのない預言者これがその像ですそしてもう1体はひげのある預言者像です右がそのひげのある預言者ですなぜひげにこだわったのかということなんですねで左の像と右の像を見比べてみてください一応ビアード顎ひげと私の方で翻訳しましたけども口ひげも含まれます左がひげのない預言者右がひげのある預言者ということになりますひげひげひげこのひげが私はキーワードかと思いますつまりミケランジェロとダヴィンチの絵を総合するとですねひげのあるイエスは替え玉イエスひげのないイエスは本物のイエスということになるからですそれについての動画はこのシリーズの中で紹介するとしてこのドナッテロもまた大変謎に満ちた芸術家ということになります一番左の像は髪の毛もひげもない像ということになりますこのコンセプトはダ・ヴィンチの描いた絵のそれと一致します全く何もない顔髪の毛をつけた顔それに少しバリエーションを加えてひげをつけた顔これら4者は全く同じ顔です細部の称号は別の動画でしていますので興味のある方はどうかそちらをご覧になってくださいがさらに興味深い事実が分かりました上がドナッテロ下がレオナルドですでこのドナッテロの文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになりますアナグラムです比較してみてくださいただドナッテロの T とレオナルドの R だけが一致しませんがそれを除けばこの両者の名前は同じということになりますつまりアナグラムですこれだけでしたらただ単なる偶然で終わるかもしれませんがレオナルド・ダ・ヴィンチの師匠つまり先生にあたる芸術家がベロッキオでしたアンドレア・デル・ベロッキオですそのアンドレア・デル・ベロッキオの名前をと言いますか名前の文字を入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります上がアンドレア・デル・ベロッキオ下がレオナルド・ダ・ヴィンチですアンドレアデル・デルベロッキオの名前の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります上下見比べてみてくださいこれもアナグラムの一つということになります偶然ではありえない確率だということですそしてこの場合もアンドレア・デル・ゲロベロッキオの右から3文字目の H だけを除いて一致しています生まれ順から考えるとドナッテロアンドレア・デル・ベロッキオそしてレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますつまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すら知らなかったつまり架空の芸術家であったという一つの傍聴にもなるということですつまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はアナグラムによって創作された名前ということになりますドナッテロのマグダラのマリアですそして右がガンターラ仏です目のコンセプトに注意してください一致していますこれは
ただ単なる偶然なのでしょうかそれともただ単なる偶然と片付けてしまって良いものなのでしょうか Ancient Sumerian goddess Inanna may also have been associated with the brightest stars in the heavens, as she is sometimes symbolized by an eight pointed star. In the earliest traditions, Inanna was the daughter of En, the sky, Ki, the earth. In later Sumerian traditions, she is the daughter of Nana, the moon god, and Ningal, the moon goddess. Inanna, or Ishtar, or Maria, of another name, has eyes in eyes. Here is its proof and evidence. Sumer no Megami Chu no Megami, Inanna wa. 八方向の星で象徴化されていることからもわかるように、天の最も明るい星で表される。最も初期の伝説の中では、イナンナはアン、つまり空、とキー、つまり地の娘である。後のシュメールの伝説によれば、イナンナはナンナ、つまり月の神とニンガル、つまり月の女神の娘とされる。月の神と月の女神の娘ということになるそのイナンナは目の中に目がありましたその証拠と証明広し林浜松市ジャパン。ドナッテロ・バルディという彫刻家がいました14世紀の終わりに活躍した彫刻家です。これがドナッテロです。そのドナッテロがマグダラのマリアの像を制作していました。これがドナッテロ作のマグダラのマリアです。このマグダラのマリアの像の中で注意していただきたいのが目ということになります。私、林博士が目の中の目と呼んでいる目です。そしてその目の表現の仕方が苦行中のブッダと呼ばれているフトダーナ・ガウタマの目と酷似しています。左がドナッテロのマグダラのマリアです。そして右がラホールにあります。苦行中のブッダと呼ばれているつまりはストダナガウタマ像です目を比較してみてください目の中に目があるのがわかりますわかりやすく言えば特に下まぶたが二重になっているということですその点に注意してこの両者を比較してみてくださいアイエンエイリアンさんという方からこんな情報をいただきました「タートルズ」というアニメはご存知でしょうか映画化もされアメコミを原作とするアニメーションシリーズで人間とカメのミュータントがエイリアンや悪と戦うといったところですドナッテロラファエロミケランジェロレオナウドの4体がいるのですが原作者は何かをインスパイアされていそうでゾクゾクしますと
、つまりそのミュータント・忍者・タートルズのアメリカンコミックの中に4人のヒーローが出てくるというのです。ミケランジェロ、ラファエロ、ドナッテロ、そしてレオナルドの4人です。が、私、林博士は、その中のドナッテロについては、今までノーマークでした。そこでドナッテロについて調べてみました。一番上がドナッテロ、その次がレオナルド、ミケランジェロ、そして一番最後に生まれたのがラファエロです。で、この4人に何か関係があるのか、ないのか、調べてみました。一番上がドナテロです。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ミケランジェロ、そしてラファエロです。ほぼ同じ頃生まれていますが、ドナテロの方が一足先に生まれていたということになります。ドナテロはルネサンス初期のイタリア人芸術家、彫刻家でフィレンツェ共和国出身で出生名はドナート・ディ・ニコロ・ディ・ベッド・バルディであると日本ではドナテルロと表記する場合もあるウィキペディアにはそのようにありますドナテロの彫刻ですがその特徴を一言で言えばですね完成度が極めて高いといととうことです。これが有名なダビデ像です、まあ、こうした彫刻を残しているということですねドナッテロの彫刻ですでその中にマグダラのマリアと呼ばれているあるいはそのように名付けられている像がありましたこれがマグダラのマリアということになります。深い悲しみと苦しみ、嘆きに沈んでいるマグダラのマリアということになります。が、このマグダラのマリア像の目を見てください。目の中に目があります。極限状態まで痩せると人間もこのような目に、なるのでしょうかそして同じ目がラホールにあります苦行中のブッダの目の中に表現されています今までの検証結果を結論的に先に話しておきますマグダラのマリアイコール聖母マリアですそして右の苦行中のブッダと呼ばれているブッダ像は実は私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマの父親のストダーナ・ガウタマです。が、それがこの動画のポイントではありません。左がマグダラのマリア、右が苦行中のブッダ像です。この両者の目を比べてみてください。その制作、コンセプト、そして表現方法が全く同じです。これは偶然の一致なのでしょうか。左は14世紀のイタリアです。右はガンダーラの仏像です。互いに連絡、取り合うといいますか、影響し合う距離、時代にはなかったものと思われます。ここで少し話が脇道にそれます。苦行中のブッダ像と呼ばれているブッダ像です。このブッダ像の台座のところにはゾロアスター教の神事の様子が描かれています。つまりこれは私たちがブッダと呼んでいるブッダの像ではなくて父親のストダーナ・ゴータマの像であるという一つの傍聴になっています。これが一般的に言われているブッダ像です。そのブッダ像とこのいわゆる苦行中のブッダ像とは
相入れないと言いますか、異質な感じがします。こうした苦行中のブッダ像が何体か現在,までに現在まで残っています。異様に痩せた姿で表現されています。そしてその目でつながるのが、1952年9月12日にアメリカのフラットウッドに現れたフラットウッドモンスターです。この絵はその目撃者の証言によって基づいて描かれたものだそうです。まあ、こうした事件がですね、フラットウッドで起きたということです。内容については別のところで詳しく報告しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。このフラットウッドモンスターの、まあ、いわゆる絵と同時にですね、もう一枚、詳細な絵が残っていましたその絵をこれから紹介しますがその絵に表現されたフラットウッドモンスターといわゆる苦行中のブッダの像といいますかねが酷似していました関係があるのかないのかそれは私には断言できませんが関係ないという方が難しいのではないでしょうかなお、このフラウトウッドモンスター事件は、あのワシントンパニック事件、つまりワシントン市上空に多数の UFO が襲来したという事件の直後であっただけに、アメリカで大きな話題になったそうです。その時の報告書によれば、身長は3メートルほどあったそうです。そして顔は赤く輝き、体は緑であったと言います。そして頭の後ろにはスペードのエースの中心部のような形のいわゆる後輪があったというのです。これがその目撃者と左が目撃者の証言によって描かれた絵ということになります。空中に浮遊していたそうですそして右がもう一枚のフラットウッドモンスターの絵ということになりますこのフラットウッドモンスターの様子といいますか表情と苦行中のブッダの表情様子が大変よく似ている点に注意してください胸腕の描き方ですねそしてガリガリに痩せていて指が長いという点ですねそして筒形の乗り物に乗っていたとこの筒形の乗り物はですねアステカでも発見されていますで特に注意していただきたいのが目ということになります目の中に目があるといった雰囲気ですそしてこの体にも特徴があります。人間の骨格とは違うように見えます。胸と腕をつなぐ剣もあるようです。そして、こうまあ、後頭部のですね、付け根から肩にかけて人間にはない三角形の剣が走っている点にも注意してください。もうこうして比べていくとですね、違いが見つからないという点で、私、林宏は同じと考えました、判断しました。が、一つ可能性として考えられるのは、右のフラットウッドモンスターのいわゆる絵を描くときにですね、左の苦行中のブッダの絵を参考にしてといいますか、パクって描いた可能性もないとは言えないということです。しかし目の中に目があるという点に注意してください。要するに下まぶた、上まぶたが2枚あるということになるのでしょうか。あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっているのかもしれません。ヘルメットの中にもう一つ別の目があるということになります。そしてこの目は人間の目ではないように思います。そんな点にも注意してください。つまり、苦
苦行中のブッダはですね人間の姿というよりはラム族つまりレプタリアン族のそれに近いということです人間の骨格と比較してみますと明らかに違います最も左は彫刻ですからクリエイティブないわゆる芸術家のマインドが入ったとも言えなくはありませんがしかし人間の骨格とは明らかに違うようです今まるで囲んだところがその胸と上腕をつなぐ剣ですけどもそれと同じものをレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がですね解放図の中で表現しています右の赤丸の部分に注意してください、まあ、人間にもないとは言えませんけどもここまで顕著に出ます顕著な剣は私のないと思いますそして首ですよね頭の後頭部の付け根から肩にかけて人間にはない剣が走っているように思いますこれもレオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した解剖図ですけども後頭部の上の付け根から肩の方に剣が伸びているそして頸椎が13個ある点に注意してください人間は7個ですつまり左の出ますかダ・ダヴィンチの書いたこの解剖図のまあ生命体はですね少なくとも人間ではないということですねそして肩甲骨も人間のとは違って三角形の形をしていますまあ、それと同じような人物がですね、苦行中の左のブッダの像の中に表現されているということです。つまり、左の苦行中のブッダは繰り返しになりますけれども、少なくとも人間ではなかったということになるのではないでしょうか。と私は判断していますけれども、となると、フラッドウッドモンスターで表現されたモンスター、つまりエイリアンは、もちろん人間ではなかったということになりますし、また同時に右はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなのか画家が描いたと言われているセント・ジェロームの絵です。まあ、今まで囲んだところに、人間にはこの剣はないと思われますけども、まあ、あると解く人もいます。そして首の下がですね、後頭部から伸びる剣のために大きな三角形のくぼみができています。今ちょうどそれを示していますけども、右の丸ですね、大きな三角形のくぼみができている点に注意してください。まだ、あ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこのような形で、1500年後のイエス、つまり,つまり今から500年前のイエス自身を表現したということになります。まあ、このような形で、苦行中のブッダは、といますか、このようにですね、表現されています。一見すると同じ像に見えるかもしれませんけれども、別々の像です、まあ、異様に痩せ細った像であるということですねそしてその像がフラットウッドモンスターの像の様子骨格と一致するということですそしてこれが苦行中のブッダ像の像の一部とということになりますこの像がですね目の中に目があるということを皆さんに最も、まあ、分かりやすいかと思いましてこの像を取り上げてみました目の中の目に注意してください上まぶた下まぶたが二重になっている点に注意してくださいそしてその中に目があるということですね私が目の中の目と呼んでいるその目ということになります今矢印で示したのが、まあ、下まぶたということになるのでしょうかその上に眼球がありますもう一度フラットウッドモンスターと苦行中のブッダの目を比較してみてくださいまあ、人間にはないトカゲの目のような眼球があるということです。まあ、これが
私たちが苦行中のブッダと呼んでいるブッダ像の真のイメージということになるのではないでしょうかそしてその目と同じものがですねいわゆるイシュタールの目の中に表現されているということです向かって左側の右目の中に注意してください目の中に目があることがですねこの像を通して分かっていただけると思いますで結論ということになりますこれがドナテロのマグダラのマリア像ですマグダラのマリア像です目の中に目があるという点でガンダーラ仏の苦行中のブッダ像と共通性があると私林博氏は判断しましたもう一度この目の中の目を比較確認してください左は14世紀後半から15世紀全般にかけて活躍し,活躍したドナッテロのマグダラのマリアそして右はガンダーラ仏です右のガンダーラ仏がその時すでにイタリアにあったとは考えられませんまた現在のように情報がですね行き交う時代でなかったことを考えるならばですねただ単なる偶然の一致と片付けることはできないのではないのでしないでしょうか、まあ、そのこのドナッテロにはですねまあルネサンス時代の他の例えばレオナルドミケランジェロそしてラファエロのいわゆる操り人形芸術家たちも絡んでいましたのでドナッテロもその中の、まあ、なんて言いますかその仲間の中の一人というふうに考えても良いのではないでしょうか左がイシュタール像です左から2番目がマグダのマリアそしてガンダーラ仏の苦行中のブッ,カスブッダそして一番右もやはり苦行中のブッダ像ということになります最後にもう一つダメ押しをしておきたいと思いますアヌナキあるいはアヌ王の家族の像です一番向かって左にいるのがイナンナ・イシュタールですシュメールではイナンナと呼ばれていましたこの服装に注意してくださいイナンナの服装はこのダンダンスカートにあります拡大するとダンダンスカートがよくわかりますそのダンダンスカートのコンセプトと左のドナッテロのマグダラのマリアのコンセプトが大変よく似ている点に注意してくださいこれも偶然の一致なのでしょうか中央がイナンナ像です言い換えると14世紀から15世紀にかけて活躍したドナッテロがですねどうやってこうした事実を知り得たかということになります。